Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 49. आज हमारा टॉपिक है ई बैंकिंग ये है आपके एनसीआर बुक का पेज नंबर 90. एंड बोल दो ना स्लोगन स्टडी टूगेदर ग्रो टूगेदर देखो अब तक हमने बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग सर्विसेज के बारे में सब कुछ जान लिया है हमने जान लिया कि बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं हमने टाइप्स ऑफ बैंक जान लिया टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट जान लिए कमर्शियल बैंक के फंक्शन जान लिए आज हम ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे बैंकिंग सर्विसेज का लास्ट वीडियो है ठीक है ई बैंकिंग पहले टॉपिक का मतलब समझ लो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब आपको पता है मनी का ट्रांजेक्शन मनी का लेन देन टू एंड फ्रो ऑफ मनी सो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बैंकिंग हो यानी कि जब इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग हो उस टाइप की बैंकिंग को हम ई बैंकिंग कहते हैं आई रिपीट जब इंटरनेट से बैंकिंग होती है बैंकिंग के जितने भी फैसिलिटीज होती है जब इंटरनेट की हेल्प से की जाती है तो उसे ई बैंकिंग कहते हैं देन देखो ई बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं और वेब बैंकिंग भी कहते हैं ठीक है तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन वेब बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग सो घबराना मत वो ई बैंकिंग के बारे में ही पूछ रहे हैं देन देखो इसकी डेफिनेशन समझते हैं ई बैंकिंग क्या होती है इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला है क्योंकि ये ऑनलाइन किया जाता है इंटरनेट की हेल्प से ठीक है सो यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली पे कर दिया जाता है दैट एनेबल्स कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट के थ्रू चलता है और कस्टमर्स को ये परमिशन देता है ठीक है जो वो जिस भी पर्टिकुलर बैंक के हैं या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हैं वो क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से दोबारा समझना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट इनेबल्स कस्टमर ऑफ अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आप एस के यूजर हो ठीक है तो आप किस बैंक से जुड़े हुए हो आप किस बैंक के कस्टमर हो एस के और आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है किसी और को मनी प्रोवाइड करनी है तो आप एस की साइट पे जाओगे www.sbi.com और आप ये कर लोगे ठीक है सो ये इन्होंने यही तो कहा कि क्या करते हो आप एक कस्टमर ऑफ अ बैंक आप अगर किसी बैंक के कस्टमर हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कस्टमर हो ठीक है तो आप बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो कहा कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर कर सकते हो आया समझ में देन ई बैंकिंग इज अ प्रोडक्ट डिजाइन फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग ई बैंकिंग क्या है ये डिजाइन किया गया है आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको घर बैठे बैठे बैंक की सारी सुविधाएं मिल जाए दैट एनेबल्स यू टू हैव इजी एंड सेफ एक्सेस टू योर बैंक अकाउंट कि आपकी जो एक्सेस है वो बहुत इजी हो जाती है इजी इसलिए हो जाती है मान लो आपको बैंक नहीं जाना है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आपको कोई बहुत इमरजेंसी आ गई और आप बैंक नहीं जा सकते तो आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है आप अपने मोबाइल पर बैंकिंग कर सकते हो सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो एंड देन ये सेफ होते हैं सेफ एंड सिक्योर कैसे होते हैं जैसे आप पेटीएम भी यूज करोगे तो पेटीएम पे भी बोलता है ठीक है कि वी हैव फाइव लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है ना बेसिकली हमने हर एक कस्टमर की केवाईसी की है आपका अकाउंट वेरीफाइड है कोई दिक्कत नहीं है आपका ट्रांजेक्शन फाइनेंशियली बिल्कुल सिक्योर है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ये उन सबको फॉलो करते हैं ठीक है सो वट इज ई बैंकिंग ई बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट के थ्रू जब बैंकिंग हो जितने भी बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है सेव डिपॉजिट्स लेना बोरो करना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट आरडी बनाना ये सारे काम जब आप बैंक ना जाकर के इंटरनेट के थ्रू ही कर लो उस बैंक की पर्टिकुलर वेबसाइट से दैट इज ई बैंकिंग आया समझ में कुछ एग्जाम्पल्स जैसे डब्ल्यू 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 डॉट एस बी आई डॉट कॉम बैंक ऑफ बड़ौदा डॉट कॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक यहां मैंने लिख दिया है ऑल दो ये चीज थोड़ी डिफरेंट है कि यहां पर ई बैंकिंग का मतलब है कि वो सारे बैंक जो कि फिजिकली भी प्रेजेंट है ऑफलाइन भी प्रेजेंट है बट वो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं पेटीएम का मैंने सिर्फ आपके नॉलेज में डालने के लिए लिख दिया बाकी पेटीएम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पेटीएम ऑलरेडी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है आया आपको समझ में देन देखो बात की जाए कि ई बैंकिंग के कस्टमर्स को क्या फायदे होते हैं वॉट आर द बेनिफिट्स टू कस्टमर्स देखो फर्स्ट हैशटैग पर ध्यान दो 
ई बैंकिंग फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ई बैंकिंग क्या करती है डिजिटल पेमेंट्स करवा देती है मतलब रियल टाइम पेमेंट हो जाता है आप जस्ट अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे और आपका पेमेंट हो जाएगा एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो भी आप देखो लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आप बिल जमा करवाते हो आप क्या करते हो आप एक्चुअली ई मित्र पे जाते हो जो भी आपके यहां पर है बिल डिपॉजिट काउंटर और आप वहां जाकर के बिल डिपॉजिट करवाते हो और वो आपको क्या देता है वो आपको एक हार्ड कॉपी स्लिप दे देता है ठीक है हो सकता है आपसे वो स्लिप खो जाए कोई प्रूव ही नहीं है आपने बिल जमा करवाया है नहीं करवाया इन केस फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट हो जाए तो लेकिन अगर आप सपोज करो आप एस की साइट पर बिल पेमेंट कर रहे हो तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी रिसिप्ट मिलेगी और वो सॉफ्ट कॉपी रिसिप्ट कभी खोएगी नहीं आपसे क्योंकि जब भी आप अपने उस पर्टिकुलर साइट पर जाओगे लॉग इन करोगे अपने अकाउंट से वहां आपको सेक्शन मिल जाएगा माय ऑर्डर्स और वहां आप देख सकोगे हमेशा कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम पर यह पेमेंट किया था सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी होती बहुत क्लियर होता है ठीक है देन सेकेंड क्या बेनिफिट मिलता है ई बैंकिंग का कस्टमर्स को ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 फोर आवर्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज इयर सर्विसेस टू द कस्टमर ऑन द बैंक इसका मतलब क्या कि नॉर्मल बैंक की तरह नहीं है नॉर्मल बैंक क्या करते हैं टेन टू फोर चलते हैं ठीक है उनका टेन ईयर टेन टू फोर होता है और उसके बाद वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते बात की जाए ऑनलाइन बैंकिंग की आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है रात को तीन बजे उठ जाओ और कर दो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा सो यहां पर ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सेवन डेज ट्वेंटी फोर आवर्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज अयर पूरी की पूरी आपको कन्वीनियंस मिल जाती है यानी कि एज अ कस्टमर आपको टाइम बाउंड नहीं होना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन तो सिर्फ बैंक के दस से चार ही हो पाएंगे वो ई बैंकिंग ने उस लिमिटेशन को दूर कर दिया कस्टमर की देन कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस हाउस और वाइल ट्रेवलिंग इवन बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं आजकल तो डिजिटल सिस्टम डिजिटलाइजेशन हो गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटलाइजेशन कर दिया है पूरा अब क्या होता है कि आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिना बैंक गए बस आप अपनी ई बैंकिंग फैसिलिटी को अप्लाई करवा लो उसके बाद आप चाहे ट्रेवल कर रहे हो आप चाहे घर में हो आप चाहे कहीं किडनेप भी हो गए आपको ट्रांजेक्शन करना तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ योन जस्ट फिंगर्स पर टैप करोगे और कितना कन्वीनियंट और कितना इजी हो गया है भूल जाओ वो दिन जब बैंक में लंबी लाइन लगती थी टाइम बाउंडेशन होता था पूरी लाइन लगने के बाद भी वो बोलते थे लंच टाइम अब उस लंच टाइम तक आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है सो so ये सारे बेनिफिट ई बैंकिंग के कस्टमर्स को मिलते हैं देन और क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं एज अ कस्टमर इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाई रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज वाई वॉट आई एक्सप्लेन यू इनिशियली कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहां हुआ है कहां नहीं हुआ है सो so, यहां पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है मतलब कि आपका हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है आप अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे कि आपने कितने का बिल जमा करवाया है या किसको कितने रुपए दिए लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपके ऑर्डर सेक्शन में ऑटोमेटिकली सब कुछ क्या हो रहा है लिखा जा रहा है रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में कभी आपको जरूरत भी हो तो, तो सिंगल टैप पर जस्ट अपने अकाउंट पर लॉग इन करके आपको वो चीजें मिल जाएंगी देन ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब आपको सब कुछ आपके डोर स्टेप पर आपकी कन्वीनियंस पर मिल रहा है आप जहां चाहे वहां बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिना बैंक की लाइन में खड़े हुए बिना गर्मी में धूप में निकले हुए आप ट्रांजेक्शन जब सक्सेसफुली कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली कस्टमर जो होते हैं बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं अब ई बैंकिंग का ही कुछ फायदे जो हैं वो बैंक्स को भी मिलते हैं जैसे ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस राइट कि मान लो कोई पर्टिकुलर इंसान बेंगलुरु में है और उसका बैंक अकाउंट जयपुर में है तो अगर उसे ऑफलाइन बैंकिंग करनी होती तो उसे जयपुर आना पड़ता अब उसे जरूरत ही नहीं है वो देश के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके ट्रांजेक्शन कर सकता है सो यहां पर क्या हो रहा है बैंक का भी लोड बहुत कम हो रहा है ऑब्वियसली ये तो दोनों साइड है ना कि एक तरफ आप भी लंबी लाइन में परेशान होते हो दूसरे बैंक वाले भी तो परेशान होते हैं इतने सारे कस्टमर्स को देख करके तो वो चीज नहीं है जोग्राफिकल बाउंड्रीज नेशनल बाउंड्रीज नाम की कोई चीज ही नहीं रही देन ई बैंकिंग प्रोवाइड्स रिड्यूस लोन ऑन ब्रांचेस सो बेसिकली क्या होता है लोड ऑन ब्रांचेस है ये इसका मतलब समझ लेना कि क्या होता है अगर आप बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं ठीक है लाइक थिंक ऑफ डीमोनिटाइजेशन बैंक में जाकर के आपको नोट्स मिल रहे थे लंबी लंबी लाइन लग रही थी ठीक है सो कितनी प्रॉब्लम हो गई थी बैंकर्स को है ना कि वो कितने प्रेशर में कितने सदमे में आ गए थे कि यार इतने सारे कस्टमर्स से डील करना पड़
लाइक आपका एटीएम चोरी हो गया है और आपको एटीएम ब्लॉक करना है तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है जस्ट कॉल करो एक पर्टिकुलर नंबर दबाओ आपका जो एटीएम है सक्सेसफुली ब्लॉक हो जाता है सो ना सिर्फ आपका काम आसान हो रहा है बैंक का भी तो कितना लोड कम हो रहा है उन्हें एक्चुअली कस्टमर से नहीं मिलना पड़ रहा सो ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस टू द बैंक ऑफ कोर्स देखो आपका दोस्त बोले यार मेरा बैंक तो बहुत अच्छा है सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है मुझे तो लिटरली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और अभी कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो बस एक कॉल कर दो काम हो जाता है तो आप ऑब्वियसली ये जो बैंक होगा उसकी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कितनी ज्यादा होगी आप फिर आप क्या बोलोगे यार तेरा बैंक तो बहुत अच्छा है मैं भी उसी बैंक में अकाउंट करवाऊंगा मेरे बैंक में तो ऐसी कोई फीचर्स ही नहीं है सो so, बहुत सारे बेनिफिट ई बैंकिंग के बैंक को भी मिलते हैं आया समझ में देन बात की जाए डिजिटल पेमेंट्स के टाइप की टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स किस टाइप के डिजिटल पेमेंट्स होते हैं तो सबसे पहले आता है डेबिट कार्ड एंड एटीएम पहले के टाइम पे क्या होता था डेबिट कार्ड अलग होता था एटीएम अलग होता था अब डेबिट कार्ड और एटीएम एक ही हो गए हैं आप ही का एटीएम ही आपका डेबिट कार्ड है एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन आई रिपीट ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कार्ड क्या होता है आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है आपको अगर कैश चाहिए तो आप बैंक ने बहुत सारे एटीएम इंस्टॉल कर रखे हैं आपको बस अपना कार्ड इनपुट करना है एक कोड डालना है और आपको पैसा मिल जाएगा देन दूसरे टाइप की फैसिलिटीज क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उन लोगों को मिलते हैं बेसिकली क्रेडिट कार्ड का क्या बेनिफिट होता है आपके अकाउंट पे जितना भी पैसा है आप उससे ज्यादा स्पेंड कर सकते हो एट अ टाइम देन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पहले रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस समझाता हूं आरटीजीएस क्या होता है ये रियल टाइम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब यहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाते हैं बट आरटीजीएस में वन ऑन वन ट्रांजेक्शन होता है इसका मतलब एक समय में एक ही ट्रांजेक्शन आरटीजीएस में होता है और मैक्सिमम लिमिट जो होती है इसकी मिनिमम लिमिट जो होती है आई एम सॉरी वो होती है टू लैख तो अगर कोई ट्रांजेक्शन टू लैख से ज्यादा है तो वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में होगा ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाएगा वही बात की जाए एनईएफटी की तो बहुत पॉपुलर है एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों ही बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं द ओनली डिफरेंस इज एनईएफटी में पहली बात तो रियल टाइम नहीं होता इन द सेंस कि टाइम लगता है इस ट्रांजेक्शन में और एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं ये वन ऑन वन बेसिस नहीं है आरटीजीएस की तरह आरटीजीएस वन ऑन वन बेसिस है एक समय में एक ही ट्रांजेक्शन होगा एनईएफटी में कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं बट सारे ट्रांजेक्शन क्लब हो जाएंगे और रियल टाइम नहीं होंगे ये कभी भी हो जाएंगे इट विल टेक टाइम एंड एनईएफटी में कोई वैल्यू नहीं है मिनिमम स्टिपुलेटेड कि आपको दो लाख नहीं दो लाख से ज्यादा भी और दो लाख से कम भी आप एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हो देन ऑब्वियसली ई कैश डिजिटल कैश आता है जो आप सब समझते हो लाइक पेटीएम हुआ फोन पे हुआ अमेजोन पे हुआ ये सब आप ये सब क्या है ये सब डिजिटल कैश के एग्जाम्पल्स हैं सो आपको पसंद आया ई बैंकिंग का वीडियो तो उसे लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो सबको बता दो नहीं पसंद आया है ना तो आराम से दो तीन बार देखो ठंडे दिमाग से जरूर पसंद आएगा फिर भी ना पसंद आए तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टे ट्यून स्टे होम स्टे सेफ